আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সাদামস একাডেমিকের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম আজ আমরা অনস্থিত বর্ষের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস বা সাংখ্যিক বিশ্লেষণ থেকে একটি ম্যাচ সমাধান করব ম্যাথটি হলো গাউস সাইডাল পদ্ধতিতে সমীকরণ সমাধান গাউস সাইডাল পদ্ধতি একটি জটিল পদ্ধতি এটি আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেটার ইউজ করে আমি চ্যানেলটিতে অনার্সের সকল ম্যাথ পর্যায়ক্রম দেওয়া হবে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান এখন আমরা আমাদের ম্যাথটি সমাধান করতে শুরু করব। যেখানে বলা হয়েছে গাউ সাইডাল অপসারণ পদ্ধতিতে নিজের রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধান করো জোটটি আমাদের দেওয়া আছে টেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু জেড ইকুয়াল থ্রি ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস টেন জেড ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এটি আমাদের সমীকরণ যে পদত্ব সমীকরণ জোটকে আমরা একটা সমীকরণে রূপান্তরিত করে নিলাম এটিকে আমরা নাম দিয়েছি একটং সমীকরণ যেমন এটিকে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি এখন এর সমীকরণকে নিম্ন রূপে লেখা যায় যেমন এ এক্স ইকুয়াল বি যেখানে এ ইকুয়াল একটা ম্যাট্রিক্স যা আমাদের এই সমীকরণের সহকগুলো সহকগুলো নিয়ে আমাদের এ ম্যাট্রিক্স তৈরি হয়েছে এক্স কি আমাদের এই চলকগুলো এই সমীকরণে যে চলক ছিল সেগুলো আমাদের এখানে এক্সের চলক আবার বি ইকুয়াল আমাদের কি এই যে দ্রুব মানগুলো ছিল সেটা নিয়ে আমাদের বি ম্যাট্রিক্স তৈরি হয়েছে এবার শোক ম্যাট্রিক্স এ কৌনিক সর্বোচ্চ কেন না গাহ সাইডের পদ্ধতিতে একটি শর্ত আছে যে যদি কৌনিক এই কৌনিক যদি সর্বোচ্চ না হয় তাহলে আমরা গাউ সাইডের অপারেশন পদ্ধতি করতে পারব না সেক্ষেত্রে আমাদের এই মানটা চেঞ্জ করে অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সকে চেঞ্জ করে আমাদের কৌনিক সর্বোচ্চকরণ করে নিতে হয় যেমন এখানে দেওয়া আছে যে মডুলাস টেন গ্যাটার দান মাইনাস ফাইভ প্লাস অর্থাৎ আমাদের পরম মানগুলো অর্থাৎ যে শাড়ি আছে এই শাড়ির যে প্রথম মানটা এটা আমাদের কৌন এই ম্যাট্রিক্সের কৌনিক মানগুলো এই কৌনিক মানগুলো সর্বোচ্চ হবে ওই শাড়ি থেকে যেমন এখানে টেন আছে এই টেনের মান টেনটি হবে আমাদের কি এই দুটো মানের যোগফলের থেকে বড়ো তো এখানে পরম মান মাইনাস ফাইভের আমরা জানি মাইনাস ফাইভ হয় এবং মাইনাস টু একে যদি যোগ করি আমরা পাচ্ছি প্লাস সেভেন সেটা থেকে নিশ্চয়ই টেন বড় তাহলে আমাদের কৌনিক সর্বোচ্চ আমরা পেয়ে যাচ্ছি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের কৌনের মেয়ের মান আছে মাইনাস টেন একে আমরা পরম মান নিয়ে নিলাম গ্যাটার দান ফোর প্লাস থ্রি এটা অবশ্যই সাত অপেক্ষা টেন বড় হবে যেহেতু আমাদের এটা পরম মান দেওয়া আছে অনুরূপভাবে আমাদের তৃতীয় কৌনিক মানটা টেন গ্যাটার দান ওয়ান প্লাস সিক্স অর্থাৎ আমরা দেখছি এই ম্যাট্রিক্সের কৌনিক সর্বোচ্চ সুতরাং গাউস সাইডিয়াল পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য যদি আমাদের এই কৌনিক সর্বোচ্চ না হতো তাহলে আমরা গাউস সাইডাল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারতাম না সেক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হতো অর্থাৎ আমাদের শাড়িকে চেঞ্জ করে এই শাড়িকে যেখানে নিলে আমাদের কৌনিক সর্বোচ্চ হতো সেটাই নিয়ে আমাদের সমস্যা সমাধান করতে হতো এখন এই এক নং সমীকরণকে আমরা নিম্ন আকারে লিখেছি যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই টেন অর্থাৎ আমরা কৌনিকে আমরা এটাকে এই সমীকরণের সমীকরণটা রেখে এটাকে আমরা বামে নিয়ে গেছি এবং পরবর্তীতে আমাদের এক্স থাকে সেই এক্সটাকে আমরা এখানে নিয়েছি যেমন এখানে আছে কত টেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল থ্রি এটাকে আমরা যদি টেন এক্স এখানে রেখি তাহলে এটা এটা ওইদিকে চলে গেলে ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড প্লাস থ্রি এমপ্লাইজ দ্যাট এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই টেন ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড প্লাস থ্রি আমরা সমীকরণ তিনটিকে এই আকারে প্রকাশ করে নিয়েছি এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই টেন ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড প্লাস থ্রি আমরা দ্বিতীয় সমীকরণকে আমরা সেমভাবে নিয়েছি তৃতীয় সমীকরণকে আমরা সেমভাবে নিয়েছি এখন ধরি ওয়াই জেড অর্থাৎ দ্বিতীয় চলক দুটির আদি মান আমাদের শূন্য হবে এক্ষেত্রে ওয়াই এবং জেড এর আদি মান ওয়াই কল শূন্য এবং জেড কল শূন্য এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এবার ক্যালকুলেটারে সুন্দর আমরা 
ক্যালকুলেটার সাহায্যে এই সমস্যা খুব সহজে সমাধান করব এখন এই সমীকরণ যে এক্স এর মানটা দেওয়া আছে ওয়াই এর মানটা এবং জেড এর মানটা দেওয়া আছে এই সমীকরণটা আমরা ক্যালকুলেটারে আগে তুলে নিব করণে দেওয়া আছে 1 ডিভাইডেড 10 ব্র্যাকেট ক্লোজ ইনটু আমরা সমীকরণ তুলবো 5 আলফা ওয়াই প্লাস 2 আলফা জেড যেহেতু এখানে জেড নেই সেক্ষেত্রে আমাদের এম চাপলে আমরা জেড এর মানটা পেয়ে যাব প্লাস 3 এবার আমরা ক্যালে প্রেস করব এবার আমাদের চেয়েছে কি ওয়াই এর মান আমরা জানি যে ওয়াই এর মান ছিল প্রাথমিক মান 0 তো 0 প্রেস করলাম এবার এম এর প্রাথমিক মান এম অর্থাৎ এখানে জেড জেড এর মানটা আমাদের 0 ছিল তাহলে 0 প্রেস করলাম মধ্যে আমরা মান পেয়ে গেছি 0.3 অর্থাৎ এটি আমাদের এবার আমরা ওয়াই এর মানটা তুলবো ব্র্যাকেট 1 ভাগ 10 ব্র্যাকেট ক্লোজ ইনটু 4 x alpha x plus 3 alpha z plus 3 bracket close cal এবার আমাদের x এর মান এখানে চাওয়া হয়েছে x এর মান আমরা পেয়েছি এই মাত্র 0.3 এবার আমাদের m এর মান আমরা জানি m এর প্রাথমিক মান ছিল 0 m অর্থাৎ z 0 প্রেস করলাম আমরা পেয়ে গেছি 0.42 অর্থাৎ আমাদের y এর মান 0.42 এবার আমরা z এর মান বের করব z এর জন্য আমাদের কি ব্র্যাকেট 1 ক্লোজ এবার আমরা ক্যালে প্রেস করব এবার এখানে আমাদের কিসের মান চাওয়া হয়েছে বন্ধুরা x এর মান x এর মান আমরা জানি 0.3 এবার y এর মান y এর মান আমরা যে মানটা এই মাত্র পেলাম এটা আমাদের y এর মান হবে তাহলে y এর মান আমরা পাচ্ছি 0.42 তাহলে আমাদের মান আছে -0.582 এবার আমরা আবার দুই নম্বরে মানটা বের করব বন্ধুরা এখন আমাদের এভাবে আমরা করতে করতে কোন জায়গায় আমাদের সমাধান আসবে সেটা আগে বলে নি যে যে কোন দুইটা মান যদি প্রায় सेम বা কাঁচা কাঁচা আসে তখন আমরা আমাদের সমাধান পেয়ে যাব অন্যথায় আমাদের ধাপে ধাপে কাজটি করে যেতে হবে এবার আমরা আবার দ্বিতীয় পজিশনে x এর মান বের করব এই ক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণটা তোলাই আছে আমরা শুধু এখানে প্রেস করে আমাদের সেই সমীকরণটা বের করে নিব অর্থাৎ 5x এর এই মানটা আমাদের x এর মানের সমীকরণ সুতরাং একে আমরা আবার ক্যালে প্রেস করব এবার ওয়াই এর মান চাওয়া হয়েছে ওয়াই এর মান আমাদের আছে কত এটা আমাদের ক্যালকুলেটর ওঠানো আছে এবার এম এর মান চাওয়া হয়েছে এম এর মান আমরা জানি মাইনাস 0.582 হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা মান পেয়ে গেছি 3936 3936 এবার আমরা y এর মান নির্ণয় করব y এর সমীকরণ আমাদের এটা আমাদের এখানে আছে এই ক্ষেত্রে আমরা আবার ক্যালে প্রেস করব x এর মান আমরা যেটা পেলাম সেটা আমরা এখানে বসাবো 1.3928 এবার আমরা z এর মান নির্ণয় করব z এর সমীকরণ এইটা আবার ক্যাল x এর মান চাওয়া হয়েছে x এর মান এখানে আমাদের দেয়া আছে এটাকে যেহেতু আমাদের আছে সময় নিয়ে প্রেস করলাম এবার y এর মান y এর মান আমরা এখানে কত পেয়েছি 0.2828 হ্যাঁ আমরা আবার মান পেয়ে গেছি 0.5090 এবার আবার আমরা x এর মানটা পাবো তখন আমাদের সিরিয়াল হবে 3 তখন x এর মানটা পাওয়ার জন্য আমাদের আবার প্রেস করতে হবে অর্থাৎ এটা আমাদের x এর মানে যে সমীকরণ আছে সেটি আবার ক্যালে প্রেস করলাম ক্যালে প্রেস করলে আমাদের y এর মান দেয়া আছে এখানে উঠে গেছে m এর মান দেয়া আছে তাহলে আমরা 0 হ্যাঁ আমাদের এই মানটা পেয়ে গেছি 3396 এবার আমরা y এর মান এ কারণে আমাদের y এর সমীকরণটা আবার আনতে হবে ক্যাল x এর মান আমরা এটা পেয়েছি 
point three nine six. एम एर मान हमारे देह से कोतो माइनस एम एर मान देह से माइनस पॉइंट फाइव जीरो नाइन जीरो टू पॉइंट हम रेटर मान पे इसी एट थ्री वन ये बार अब राज्य ठेर मान निर्णय करो अब आर कैलिफ्रेस करो ये टाइम आदर मान एक्स एर मान देह से वाई एर मान पॉइंट टू एट थ्री वन तले हमरा अबार मानता पे गिलाम थ्री एच ये बार हमरा अबार चौथों तो पोजीशन है एक सर मान निन्य कर बो एक हत्र आमने आमद रेखान प्रेस करे मान निन्य करता होगे वायर मान हमरा कोतो पेसी पॉइंट टू एट थ्री वन एट आमद किसर मान दिया आसे वायर मान पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव जीरो थ्री एट ये बार हम रेखा ने सेम बाबे मान ली नहीं कोला एक्स एम मान पॉइंट थ्री फोर वन सिक्स वाई मान पॉइंट टू एट फाइव वन एवं जेट एम मान माइनस पॉइंट फाइव जीरो फाइव टू ये बार हमारे स्वाइन नंबर घर के हो बे जे एक्स एम मान टावर नहीं नहीं करवा हम रा एक्स एर मान निर्णय कर क्या प्रेस कर लोन वायर मान चावा वायर मान हमारे क्योंकुलेटर आज हमें समान प्रेस कर लं जेटर मान आए सूतरा एक्सर माना पासी जिरो पॉइंट थ्री फोर वन फाइव एब वायर मान प्रेस करार्जन वायर समीकरण आनते हैं जो एखने आर क्या एक्सर मान आत पॉन्ट थ्री फोर वन फाइव एबार कीसर मान चावा से एम अर्थात जेटर मान जेटर मान तो क्योंकुलेटर आज प्रेस कर दिल मान पे गिल जिरो पॉइंट टू एट फाइव जिरो एब जेटर मान कि जेटर समीकरण आगे आनते हैं एखे क्या एक्सर मान छो से क्योंकुलेटर आस ए वायर मान प्रेस करते हैं जो एखे भिन्न मान आस पॉन्ट टू एट फाइव जिरो एबार् जेटर मान पे गल फाइव जिरो फाइव टू एखे हमें देखा जा पंचम एवं ष्ठ घरे मान पार्थक्य खूब ही कम पंचम एवं ष्ठ घरे मान पार्थक्य खूब ही कम और एखे हमारे जेटर मान प्राय एक गुतरा समाधान चले जा बंधुरा समाधान शेष कर देखी जे पंचम एवं ष्ठ पंचम एवं ष्ठ पुनराबृत्तर पार्थक्य अति नगण्य सूतरा प्रदत्त समीकरण जोटे समाधान एक्स इक्ल पॉन् थ्री फोर वन फाइव थ्री फोर वन फाइव वायर मान पॉन् टू एट फाइव जिरो एवं जेटर मान माइनस पॉन्ट फाइव जिरो फाइव टू अर्थात य मानटी धन्यवाद बंधुरा